Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mancillon. Je reviens parler de différentes idées connectées à la, à, au monde invisible, hein, à la spiritualité. Mais bon, je vais aussi parler du, un peu du monde terrestre parce que même si, même si ces choses peuvent paraître illusoires, elles sont réelles. Tout est réel en réalité à certains niveaux. Et donc, c'est important. Il ne faut pas rentrer émotionnellement dans les drames. L'esprit me confirme ça. Et. Euh, donc c'est vraiment très important de lâcher prise de tous les drames pour devenir contemplatif de tout ce qui se passe. Je vais quand même en discuter de deux, trois idées. La plus haute sagesse, c'est l'accomplissement. On est en train d'accomplir finalement le cycle qu'on est venu accomplir. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'apprentissage. La vie, c'est un apprentissage. On est tout le temps, en réalité, on nous laisse croire plein de choses, tout ce qu'on veut d'ailleurs. Mais en réalité, il y a toujours des forces plus intelligentes que nous qui supervisent, qui encadrent. Qui... Tout ça, c'est un apprentissage. Et au plus on s'ouvre, plus... parce que avec cette... pendant deux ans, il y a les, 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 nœuds du... les nœuds de la Lune qui sont le nœud du Nord en taureau, le nœud du Sud en scorpion. C'est Vénus, l'amour, le bien taure, euh, en taureau. Et, et le scorpion, le... scorpion, la peur, le sombre, le... le... c'est tous tout ces mondes souterrains. Donc ce qu'il faut, c'est accepter le changement. Ou on continue dans le même narratif, ou on continue dans la même phase de vie, où on accepte un certain changement. Mais enfin, les, les, ce, ce nœud du Nord en taureau, devrait, on doit vraiment essayer de créer, euh, créer un environnement de prospérité, hein, devenir créateur. Euh, parce que quand on, a, on est venu ici sur Terre, bon, je, je fais que j'exprimais des idées, après ça, bon, euh, il y a des gens qui peuvent avoir des perceptions complètement différentes, et on doit respecter toutes les idées. C'est que quand on a décidé de s'incarner sur Terre, on a dû abandonner notre divinité. On a dû abandonner notre lumière, on a dû abandonner notre sécurité, on a dû abandonner notre bien-être, on a dû abandonner notre confiance dans la vie, parce qu'on vient d'un univers où tout est amour, tout est lumière, tout est... Seulement ici, ce n'est pas le cas. Donc maintenant, on doit retrouver notre divinité, retrouver notre lumière, retrouver notre sécurité, retrouver notre confiance. C'est un effort, parce que ce n'est pas facile. Ce qu'il y a, c'est qu'on avait fait des plans d'âme, sans la garantie qu'il n'y aurait pas des forces sombres qui allaient interférer avec, avec nos plans. Hein. Ça, pas, on ne pouvait pas savoir à l'avance. Et donc, ce qu'il ce qu qu faut faire, c'est le cheminement, continuer à cheminer. Et l'aboutissant, c'est la, le savoir, la connaissance. On, on, quand on parle de connaissance ici dans la spiritualité, c'est une connaissance transcendantale, sur des choses transcendantales. Et donc, ce qui s'est passé ici, c'est que le, le bien et le mal, l'obscurité et la lumière ont été emmêlés. Emmêlé, euh, mais Dieu est en train de les démêler, <rire> qui va séparer le, la lumière de l'obscurité. Et donc, euh, euh, donc, une fois que ça sera séparé, le, 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 il n'y aura plus possibilité d'interférence, parce que ceux qui sont dans la lumière euh, deviendront complètement ceux dans l'obscurité, ne, ne pourront pas le comprendre, ni accéder à, une, à quoi que ce soit à propos de ça. Donc, il y a vraiment une. C est, c est, c'est le parce que bon c'est la, la, la vie dans la lumière c'est paisible agréable riche de, euh, confortable mais la, la vie dans l'obscurité c'est chaotique inconfortable pénible et donc euh, enfin l'obscurité ne va pas comprendre les fréquences de lumière donc quand cette séparation va arriver tous ceux qui, qui ont cultivé cette lumière ou qui ont demandé cette lumière petit à petit il y a une séparation et il n'y aura plus cette interférence de ces forces obscures bien que bon elles n'ont pas vraiment de pouvoir autre que de créer de la confusion, c'est toujours été comme ça, hein. créer le, le désordre, le chaos, hein, c'était un petit peu ça, et euh, parce que les, les mémoires de l'obscurité, les mémoires de la souffrance, les mémoires de l'isolation sont quand même très ancrées en nous, on a vécu, sans parler des, des vies passées, hein, juste dans cette vie, et donc petit à petit on doit, on doit prendre à lâcher prise et laisser le créateur, laisser le créateur s'occuper des choses, avoir confiance que notre, veri, notre moi véritable va pouvoir émerger, pour, pour, c'est tout un procédé interne que moi, il est en train de, de retrouver notre souveraineté, et... Euh, parce que comprendre aussi que la, la lumière existe indépendamment de l'obscurité. Mais l'obscurité ne peut pas exister indépendamment de la lumière. Donc s'il y a de l'obscurité, c'est qu'il y a de la lumière aussi. C'est-à-dire que bon, l'obscurité a été créée dans la lumière pour le, la cause de l'évolution. Si, si Dieu ne connaissait pas l'obscurité, il y a quelque chose qu'il ne connaîtrait pas. Et donc... Euh, la plus haute sagesse, c'est de ralentir, il faut vraiment ralentir le plus possible, ralentir son esprit, ralentir, euh, essayer de, de prendre les choses plus doucement. La plus, ce qu'il faut comprendre, c'est la créativité. Continuer à être créative et continuer à voir, le, le, continuer à concevoir que bon, on, est, on, est, on fait partie d'un tout, on est... Euh, 
Il y a le chien qui est heureux là-bas parce que c'est son maître qui vient de rentrer. Et euh, ce qu'il faut faire, c'est s'amuser. C'est s'amuser. Il faut, faut essayer de profiter de la vie au maximum. Et l'aboutissant, c'est l'existence. C'est l'existence, c'est le... <rire> C'est le pouvoir du magicien, c'est la cause et l'effet. On va retrouver toutes sortes de pouvoirs. Et euh, parce que quand on, quand on, on en a tous une part d'obscurité qu'on doit faire face, l'obscurité, c'est ces parties de nous-mêmes où il n'y a pas d'amour. Et donc, si on arrive à remplir d'amour cette partie de l'obscurité, cette côté sombre de nous-mêmes, c'est comme si on avait transmuté c est, c est de, avec gratitude de lâcher prise et de dire au revoir à toutes ces, ces illusions, à toutes ces peurs, à toutes ces... Pour toujours, hein. à un moment donné, on va devoir, ça va arriver hein, de toute manière. Et euh, je vais retirer quelques cartes. Peut-être deux, trois autres idées. Je continue à bon. Moi, je fais je, des fois. C'est important de, de rester ouvert hein, de toute manière. Bon, ici, je vais parler de la vérité, mais la vérité, c'est quelque chose de très relatif de toute manière. La plus haute sagesse, c'est le chaos et le conflit. Tout est tout ce qui est, tout ce qui est chaotique a besoin d'être expurgé, donc ça va voler en éclats. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est le ménage, c'est faire le ménage. Il y a tout un ménage planétaire et on fait du ménage dans notre propre vie. On doit balayer devant notre porte, c'est notre mission. Cela dit, il y a tout un ménage planétaire qui est en train de se faire, hein, on va en discuter. Ce qu'il faut faire, c'est la symphonie inachevée, c'est comprendre que le, le, le procédé interne n'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer notre propre procédé interne Et l'aboutissant, c'est une longueur d'avance. On, 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 on a déjà des longueurs d'avance, mais on, on va en prendre de plus en plus, c'est-à-dire avoir l'information pour sur la préparation des choses qui viennent, l'esprit révèle, l'esprit sait ce qui arrive, il n'y a que Dieu qui sait ce qui va se passer demain. Ils peuvent faire toutes leurs projections sur 50 ans, 200 ans, 5000 ans, euh, en expliquant que, que le soleil va exploser, qu'on va vivre sur Mars, tous ces trucs-là, c'est que du, de la fumée des miroirs, hein, ça ne veut rien dire, il n'y a que le présent, c'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui... Le, le, le... La chose, c'est que le Créateur est partout, il, a tout, il est tout puissant, mais ici, sur cette planète, il a choisi de laisser les humains dérouler leur programme. Donc, à travers, au fur et à mesure que l'on reconnecte, on redonne ce pouvoir à notre divinité, notre moi supérieur, l'essence de la sagesse en nous, on, peut, on permet à cette, cette divinité de s'ancrer sur Terre, et quand il y a suffisamment d'ancrage, les choses vont, sont en train de changer, parce qu'il y, y a énormément d'ancrage. Comprendre aussi que les plans de lumière sont vastes et sans limite, hein. c'est incalculable, il y a toutes sortes de choses, l'obscurité, les plans d'obscurité dans l'univers sont très très, il y a très peu d'obscurité par rapport à toute la lumière, hein. mais ici des fois on se trouve un peu submergé, euh, et donc... Euh Bon, personnellement, je ne connais pas, pas l'univers, hein, je ne connais pas l'univers, mais enfin bon, j'ai une meilleure compréhension que la plupart des gens, parce que j'ai travaillé sur des tableaux de cosmologie qui correspondent à une vision que je peux accepter, et donc je, ça me permet de partager quand même certaines choses, mais ce qui est important, c'est de garder la connexion au cœur, hein, la conscience, parce qu'on a, on a, on a une vérité dans notre conscience physique, mais il y a aussi la vérité du cœur, il y a la vérité de l'âme, la vérité c'est quelque chose qui change tout le temps, on a notre vérité, Personne ne peut, il n'y a que Dieu qui connaît la vérité de Dieu, et lui il ne change pas, mais, ça, mais tout le reste dans l'univers, même, même l'infini même est, en, est en pleine évolution, à chaque fois qu'il y a une personne qui prend conscience, de, qui, qui choisit la vie éternelle, euh, c'est comme s'il y, y avait une activation dans cette, dans cette vérité qui est complètement en expansion. Parce que la vérité, c'est la vie en action. Hein. C est, c est ce qui est, ce... Enfin, tout est relatif. Il y a des, toutes, sortes de, toutes les illusions font partie de la vérité. On ne peut, peut pas imaginer que quelque chose ne fasse pas partie de la vérité de Dieu. Et euh, c'est juste une question de, 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 de changer ses optiques, sa, sa vision des choses, hein, petit à petit, se laisser guider. Je tiens une carte de la journée, c'est le bébé. Alors ça peut annoncer une naissance, mais ça peut aussi annoncer une renaissance, de, une renaissance intérieure. Hein. On va renaître dans le monde spirituel, ça se prépare. Je voulais aussi discuter de la nature solaire avant de, de partir un petit peu sur les choses du monde terrestre. C'est que le soleil qu'on connaît, on l'appelle sol ici, ou soleil, ou, ou hélios. D'un point de vue galactique, on l'appelle Solaris, Solaris, Solara, le, le, les logos euh, solaires. Et le soleil, les, les étoiles sont le, le point focal de, de, de la vie dans tous les systèmes solaires. C'est-à-dire que le soleil, on ne sait pas, c'est une entité, c'est à la fois une, une conscience singulière et il y a un nombre incalculable de, 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 de civilisations qui vivent dans le soleil. Ça, c'est des choses que, bon, a priori, si, si, si j'allais dire ça sur les grands médias, on me prendrait pour un fou. Mais, mais j'ai déjà été invité à visiter ces mondes. Il y a, on était en 1992, la première fois que je me suis je rentré dans, la, dans le soleil. On ne peut pas rentrer ces sixième, septième dimensions. Bon, là, moi, c'était 
dans une, dans une sous-couche. Bon. Mais moi, ça m'a permis de voir, des, choses, de, de voir des, des couleurs que je ne connaissais pas, des choses que je ne connaissais pas. C'est la perception que le soleil a de la Terre. Ce que je voulais dire par là, c'est que le soleil, c'est c'est vraiment le, le c'est vraiment le le, le, la, le centre de pouvoir de tout notre système solaire et quand un, quand une étoile euh, crée des planètes, organise des planètes et des civilisations, c'est avec l'intention de savoir que toutes ces civilisations pourront retourner à leur nature solaire éventuellement. Le soleil, c'est le gardien de l'âme collective, hein, c'est vraiment notre centre de pouvoir. Et euh, et donc euh, Savoir aussi que dans le soleil, oui, il y a de nombreuses agences créatives hein, et, et ce soleil est connecté au grand soleil central qui est à la fois une entité singulière qu'on pourrait appeler Dieu et euh, qui, qui, qui est le, le moteur, la, 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 tous les soleils reçoivent leur énergie de cette grande sphère de lumière. Mais il y a aussi à l'intérieur de ces sphères de, toutes sortes d'administrations célestes qui s'occupent des choses hein. et donc on doit retourner à notre nature solaire le plus possible. Euh, je pense que j'ai tiré toutes les cartes là. Donc, euh, voilà, donc c est, c est, je, voulais, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. J'ai je, je, re-regardé un petit peu, ce, 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 c'est enfin, bon, un peu sur la déconstruction du monde, alors il ne faut pas rentrer émotionnellement hein, dans toutes ces choses, mais c'est vraiment, euh, quand on regarde ce, ce, ce qui se passe à Davos, Davos c'est un peu le, le Bilderberg, mais officiel, hein, c'est des cabalistes, c'est des, 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 une, une oligarchie de gens qui, qui vont son, son, au, service, pas, au service du serpent, au service de, de, de la manipulation, du contrôle, ils essaient de créer une société communiste, socialiste où les gens sont soumis à leur volonté mais ça ne fonctionne pas hein, même et euh, parce que ce, ce, ce modèle mondialiste il est fini déjà la première personne qui a annoncé la fin du modèle mondialiste c'était un, un quelqu'un qui s'appelle larry fink qui est le, le, le patron de blackrock quand il a vu que les sanctions dès qu'il avait lui ils sont très ils sont, ils sont assez pointus quand même sur l'observation des choses même si bon on sait pas trop ce qu'ils font avec tout ça mais euh, bon, ils ont des grandes banques de données c'est une, 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 une une énorme compagnie, c'est une sorte de monstre qui, qui, qui finira par tout ça. Beaucoup de choses vont se décomposer, hein, mais bon, pour le moment. Et lui, il avait annoncé que la fin du mondialisme, à partir du moment où l'Europe a pris ses sanctions contre la Russie, c'était la fin du l'agenda mondialiste. Et même ce, ce, un, un de leurs grands... Euh, de, de leur grand patron, Bilderberg, machin, c'est George Soros, il a annoncé à tout le monde que c'était la fin de leur civilisation, c'est la fin de notre civilisation, c'est pas la fin de la civilisation humaine, c'est la fin de leur civilisation mondialiste, cabaliste, cette oligarcho-plutocratie, il l'a annoncé à tous les autres cabalistes, hein. même si bon, il y avait le, le, le grand patron Schwab, c'est quelqu'un qui fait des cotons-tiges, on sait pas, il se prend pour Hitler, il est, enfin il n'a pas le soutien, il a, il a le soutien de ses cabalistes, mais il n'a pas le soutien des peuples, hein. Mais enfin bon, c'est vraiment des trucs qui sont complètement... Euh, ils, ils s'affichent tout, hein. c'est-à-dire que bon, il y avait cette dame, j'ai vu, enfin j'ai pas tout suivi, je vais regarder loin, cette dame qui disait, ah ben le... Le, ils sont très heureux de, tous les, de, 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 de cette crise du C-19 parce que ça a été un grand succès et ça a été profitable, extrêmement profitable. Oh, ils disent ça ouvertement avec, avec le président de Pfizer qui explique qu'on va pouvoir donner une pilule aux gens, ça va se dissoudre dans leur estomac et on pourra contrôler leur esprit. Tout ça, c'est public hein, maintenant. Les gens ne se réveillent pas avec ça, mais non, aucun pouvoir. Hein, ils essayent de faire passer leur... leur mais enfin bon, c'est ce que, ce, que, ce, que, ce que Soros disait, hein, c'est qu'à cause de l'invasion, à cause de la Chine et de la Russie, tout le modèle matériel, tout le modèle euh, cabaliste s'écroule. Hein, il n'y a plus de, il y a plus, ils vont, c'est fini quoi. Donc il ne faut pas donner de pouvoir à ça. Hein, tu sais savoir que bon, il y en a beaucoup qui vont tomber avec le bateau. Comme le processus man, il risque de faire pchit, il risque de faire pchit ce, ce, ce Durham Pro parce que parce que de, dans le aux États-Unis, la justice est politisée. Il y a des, des juges démocrates, des juges républicains. C'est bizarre, la justice se, se voudrait a priori d'être impartiale pour être juste, mais euh, et donc. C'est qu'il y a trois membres du jury qui sont des gros donateurs de la campagne Clinton. Il y a un ami de famille de, 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 de cet avocat Sisman qui est partie du jury, donc c'est pas facile. Mais enfin bon, ils pourront pas. Il y a toutes sortes de choses qui vont ressortir parce que aux États-Unis, il y a beaucoup de, de, de gens très intègres qui. Euh, qui confrontent tous ces gens, hein. tous ces gens sont confrontés constamment, hein. ils n'ont plus, ils peuvent plus vraiment échapper. Mais enfin bon, c'est assez. assez euh, C est, c est, ça fait partie de la déconstruction du système. Il y a certaines organisations planétaires qui vont devoir être restructurées et d'autres qui vont s'effondrer aussi. Hein, C'est inévitable. Après ça, on laisse les, le plan se dérouler naturellement. Hein. Voilà. Donc, bon, je, je c'est euh, savoir que je veux, voilà. Donc, je voulais juste commenter un peu là-dessus. Savoir que bon, c'est faut pas s'inquiéter avec tout ça. C'est des gens ils sont en train de s'exposer. 
Ils sont, mais ils n'ont pas le pouvoir qu'ils qu prétendent avoir. Hein. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est très riche, très puissant, qu'il est nécessairement du côté de sombre non plus. Hein. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des gens qui mettent leurs ressources au service d'un agenda totalitaire. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens, qui, qui, même s'ils sont fortunés. Quoi. Pas, pas parce qu'on est fortuné qu'on fait partie de ces cabalistes. Et donc, euh, une autre chose que que je voulais noter, c'est que dans l'univers, il n'y a qu'une seule vie, une seule âme, une seule matière, une seule, une seule force. Et, euh, mais au plus un, un être, il y a un nombre incalculable d'êtres, au plus un être est conscient, au plus sa vie est précieuse à l'univers. Et donc, c'est... Euh, je parle de ça parce que, mais avec ça, toutes les vies sont précieuses. Je parle de ça parce que, bon, j'ai regardé une vidéo qui était sur une propriété dans l'Idaho, parce que j'habitais un peu là-bas, ma mère habitait là-bas. Quand on rentre dans cette très belle propriété, il y a des, 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 des têtes d'animaux des têtes sur tous les murs. J'ai ah, un cimetière d'animaux, je veux ça. Bon, personnellement, je considère que, bon, si on doit, si on doit chasser pour se nourrir, l'animal va nous donner sa vie pour sauver la nôtre. Hein. Il n'y a pas de karma là-dessus. Mais la chasse sportive, j'ai peu de chance d'attirer le. Bon, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est. C'est quelque chose qui est assez ignoble, enfin ignoble, de trouver du plaisir à tuer des êtres, des êtres vivants hein, pour avoir des trophées, pour se sentir, surtout avec des armes, des technologies très avancées, tout ça, ça va finir hein, de toute manière. Mais cela dit, bon, il y a toutes sortes de chasseurs qui sont respectueux, qui, le font, enfin, qui, qui, qui sont, qui sont con, plus conscients que d'autres. Hein. Mais enfin bon, il n'y a pas de jugement sur les, il n'y a pas de jugement ni de Dieu, ni de, il n'y a pas besoin de jugement parce que le, le karma c'est une, une réponse énergétique à un préjudice. Donc euh, à partir du moment, où ça ne veut pas dire que il y a un préjudice, le, le karma vient tout de suite frapper à la porte. Hein. Mais bon, tout c'est tout, 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 tout est enregistré et proportionnel dans la conscience de l'omniscient. Tout est là, hein. donc il euh, n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il faut envoyer de la lumière. Et, euh, et euh, savoir que Dieu est la loi, là, il y a une loi, la loi de cause à effet, elle est, la loi est infiniment parfaite. Si Dieu trouvait une nouvelle manière mieux que la loi, que la loi qu'il qu qu a mis en place, il, il n'est pas victime de sa propre perfection. Il changerait la loi s'il trouvait qu'il y avait un autre moyen de faire, passer, de, de, de faire évoluer les âmes. Mais bon, le, le système de la répétition des jours, c'est le système qui a été... Euh, qui a été voulu. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passerez une excellente journée, je vous remercie pour tout, pour vos dons, pour, pour, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, et de souscrire, si, si vous n'êtes pas, si pas encore souscrit, et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, je vais finir avec une chanson, c'est l'habitude ici sur cette chaîne, c'est une chanson de quelqu'un qui dit « je vais trouver mon moyen de retour, on doit rentrer à la maison, la maison c'est à l'intérieur, c'est la paix, c'est le, le bonheur, c'est le luxe, le, 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 c'est cette sphère de lumière à l'intérieur qui, qui, qui a été voilée, il y a une sorte de couche, on doit pouvoir traverser tout ça et ça va venir hein, de toute manière, au plus on fait des pas vers l'univers, au plus l'univers fait des pas vers nous aussi hein. » donc c'est une chanson aussi pour saluer euh, c'était euh, Vangelis qui était euh, qui, 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 qui est décédé cette semaine c'est une, une, une chanson préférée qu'il a, qu a écrite avec John ça s'appelle I'll find my way home You ask me where to begin Am I so lost in my sin You ask me where did I fall I say I can't tell you when, but if my spirit is lost, I will I find what is near. Don't question I'm not alone, somehow I'll find my way home. <clears throat> my sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is match with love secretly. And talk will alter your prayers. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient tongue. A season's wish will come true. All seasons begin with you. One world we all come from. One world will melt into one. Just hold my hand and we're there. 
Somehow we're going somewhere. Somehow we're going somewhere. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is strong, I know it can't be long. No question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. Somehow I'll find my way home. Somehow I'll find my way home. Cette chanson est vraiment sur le cheminement. On va retrouver notre point de chemin. La chanson dit Tu me demandes où, que où ça commence. Est-ce que je suis tellement perdu dans mes péchés Tu me demandes où je suis tombé. Je ne peux pas te dire vraiment où je suis tombé. Mais si mon esprit est perdu, comment pourrais-je trouver ce qui est tout proche de moi N'ayez ne, ne, aucune question, je ne suis pas seul. D'une manière ou d'une autre, je vais trouver mon, 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 mon chemin de retour à la, à la maison. Mon soleil se lève à l'est, comme ça mon cœur est en paix. Et si tu ne me demandes quand, je te dis, ça commence à la fin. Et, 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 tu connais ta volonté pour te libérer et cela est, est, est reflété par l'amour secrètement. Les paroles vont, vont altérer vos prières. Et puis tout d'un coup, vous trouvez que vous y êtes, vous êtes arrivé. Votre ami est tout près de vous et il parle dans une langue très ancienne. Il parle des guides. Hein. Euh, une saison, un vœu de la saison va, va devenir manifesté. Toutes les saisons commencent avec vous. D'un seul monde nous venons, un seul monde qui va fusionner en un. Tenez ma main et on y est, on va y arriver. Donc voilà. Hein. Somehow I'll find my way home. D'une manière ou d'une autre, on va finir par retrouver ce chemin de retour à la maison. Le retour est déjà prévu. Le moment où, au moment où on avait décidé de s'en aller, le retour était déjà prévu. Seulement, bon, le samsara, on sait quand on y rentre, on ne sait jamais quand on en sort. Hein. C'est quand on est prêt. Et donc, euh, voilà, la carte de la journée, on doit guérir ses blessures, on doit lâcher prise. Il y a toutes sortes, on en est encore en train de faire face à des choses qui, qui ont besoin d'être guéries, hein, trouver cette guérison, cette complétion, cette, euh, amener de l'amour sur nos blessures, sur nos ombres. Ici, c'est le 3 de Michael, rompre avec le passé. Vous sortirez grandi d'une situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc voilà, hein. Concentrons-nous sur l'impératrice, si c'est l'archange Gabriel aussi. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc, prenez le temps de guérir vos blessures, mais concentrez-vous sur le futur qui est vraiment voulu et continuez à, continuez à avoir la foi, la, 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 la foi en, votre, en votre pouvoir de création, en votre co-création avec l'univers. Et concentrez-vous sur les choses qui sont vraiment voulues. Voilà, je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. À demain.